不是第一次，嗯嗯，其实我每一个从啊啊的 Raven of Neon God 开始，啊，信就很明显的在我的电影里面出现，可能我是第一个啊华人导演拍首映的，然后呃呃到了爱情万岁哈。就是，呃，信好像呃是年轻人，呃那些那些台湾的年轻人，呃、好像嗯一一种啊啊、呃呃、好像啊，这、呃、信信对我来说本来就是很很平常的，可是，在我们华人的社会里面是呃比较禁忌，不太讨论它，哈、哦，呃。呃，电影也不太去拍它，拍的时候就是用另用比较含蓄的方法，呃呃，或者用躲避的方法啊，呃呃,呃，或者用暗藏的方法来处理掉。所以，所以很少很少华语片直接去拍拍性，可是我我的电影里面呃是比较直接的，所以当然就很引起很多的争议，每一次都有人。啊，说啊，蔡明亮很变态，啊，蔡明亮很没有道德，<笑>啊，然后呃，可是可是慢慢慢慢啊，这种声音就比较少了。到了一九或者 gay gay 的同志的题材也是，就是、说大家拍同志都很很紧张，可是我都不觉得我要紧张，啊，我都把同志拍的比较普通 normal 一点，好啊，一一个发的也可以是一个同志。啊、哦，在我的河流也处理了，呃，一个 father 跟一个他的 son 在说那里面，因为看不没有开灯，所以他们发生了关系。很多人骂我，可是呢，这呃，我要讲的不是这个问题，我要讲的是，我们可能都是很孤独的，我们要靠在一起啊、哦，这样的一个一个概念，透过性来处理我们的人的关系，重新思考人的关系。到了呃 ，the way we cloud 的时候，呃，天命一朵云，呃，呃。啊、呃！忽然间觉得说，我们的社会已经很成熟了，对性，因为你开 video 有第四台，你看那个 computer 里面有很多 internet 是色情的，好、哦，你在呃，以前在台湾不可能有什么卖那种呃呃色情的那种啊，那、呃、叫什么？哎、呃，呃，住呃，就就是那种呃呃。呃那那种情色情趣商品的贩卖店哈，现在在台湾你很容易看到，啊、呃，到处都是广告，都都是同啊，还、呃、或者是 TV show 里面那些主持人都在讲啊、呃、一夜情，讲同性恋，讲什么都都都谈，呃，可是呢，其实大家还是非常紧张，里面还是很紧张。我忽然间觉得说，如果我把李康生放在一个呃。呃，推到他是一个性的工作者，拍 A 片的时候啊、呃，那这个人呃，他他自己到底是会会会有什么感觉啊？比如说，他还可不可以谈恋爱？啊，他可不可以有权利在谈恋爱？这这个是这个问题变成我的我的呃，爱情万呃，天面一朵云的一个很重要的主题。呃，陈香琪跟李康生的相遇，第一次，呃，应该在 The River， <笑>好像他们是呃另外一种身份，就是呃他们以前就认识的，然后呃陈香琪在拍电影，在工作，所以他把 The River 的这个小康带到那个拍片的看现场去看那个 a n h u i 拍拍一个广告。好，呃，后来陈香琪就跟李康生在 hotel 里面发生关系，啊，之后陈香琪就不见了，<笑>好，好像他们没有继续发展下去。那一直到了呃的呃呃 ，what 啊 what time is it there？ 就是你那边几点哈？啊、呃，陈香琪又变成一个路上啊的行人，遇到卖手表的李康生，啊，李康生买了一只卖了一只两个时间的手表给他，然后。怎样去去了巴黎？呃、嗯，其实接着我我我们又看到说，呃，他们在另另外一个 s h o r t film 里面，呃呃 ，the the sky the sky w a r is gone 啊啊、呃，他们嗯，显然陈香琪很想回来看这个卖手表给他的人，可是因为那个天桥不见了，哈、啊，卖手表那个 location 真的在台北 disappear， 所以他去找他
啊、哦，没有找到。那李康生去哪里呢？他去要演色情片，<笑>然后接着就出现在《The Way We Are》。好像我的电影啊、呃，呃，每一个电影都可以独立，也是有延续性哈。啊、哦、啊、呃呃，每个人好像在不同的时间、不同的空间里面扮演啊呃,呃同一个人，可是呢，又好像有一点新的身份出现。比如说，李康生在。啊、呃，青少年哪吒，呃，啊、呃，是一个学生，到了那个呃 ，River， 他是一个呃啊、呃、失业的人，好、哦，没有工作的，啊、呃，到了那个生病了，因为他生病，他不能工作，然后到了那个呃呃天呃，你那边几点？他是卖手表，再到了这个，甚至李康生自己拍的呃呃 ，Help Me Eros， 好、哦，他他也自己演啊。呃怎么讲？他是一个玩股票的，失败的人。<笑>就是说，我觉得李康生在我的电影里面，他其实啊、呃，好像是同一个人，可是又好像是不同的时间，他做不同的事情，好、哦、遇到不同的人，好像又认识，好像又不认识。我我总我我我我希望观众看我的电影的时候，那、呃、有两种层面啊，一种是他看一个单独的电影，一种他是看啊、呃、李康生演的电影。好，就是三呃，同样的一张脸哈，可是每一次都有一点改变，是因为时间的关系，啊、呃，年龄的关系，啊、呃，呃，他的心情不一样了，好，啊、呃，他发生的事情不一样，啊、呃，就说，呃，怎么讲？可是他他的事情都是一样的，可那个一样有一个同样的东西是生活的，非常 life 的，就是，呃呃呃，直接让你觉得生活就没有 story。生活里面没有很多的情节，没有很多的故事，它只是一些很生活，呃，很琐碎简单的事情。可是呢，其实你慢慢就发现说，李康生很多时候很像我们自己，好、啊，就是呃呃呃，我们也会长大，我们也会改变，我们也会成功，我们也会不愉快，呃，也会失败，一路就我我觉得我我我。我总是希望观众在看我的电影的时候，啊、呃，好像跟着李康生，同时也发现了自己这样的一个一个一个一个情况，嗯。嗯 When I alone, I I don't speak <笑><笑><笑>對。对我啊，我其实喜欢处理孤独，呀、yeah, ，lonely lonely lonely， 对，呃。可能是我的生活也有关系。我童年的时候，因为是我的 g r a n g r a n d p a 带我，所以比较多的时间我啊、呃、是比较孤独的哈、哦，呃呃，很 enjoy 那个孤独。呃，后来我看到 Two Foot 的 Four Hundred Blow 的时候，那个小孩子在我二十岁才看 Four Hundred Blow， 在台北哦，看到那个电影，好像好像有点认识那个人，其实是我自己。呃、uh, ，maybe 呃、uh, 呃、uh, 那个 Anton 呃、uh, Antonio 那个双配流啊，在 Paris 这样走来走去啊，离开家里哈，呃、啊、逃学啊不回家，然后啊，我会我我我觉得好像为什么那么感动，是因为我好像看到我自己曾经也是呃，可能我没有很多朋友讲话啊、呃，但是我。好像在跟自己讲话 ，silent 的，其实跟一个 city， 跟一个城市在讲话，可是是用心里面的，呃的感觉，所以，所以我我慢慢觉得说，那个时候那个时候的人比较 free， 比较自由，比较呃呃，怎么讲，真实，非常真实。所以，所以，当我想要拍人的真实的情况的时候，或者心情，或者他的样子是真实的时候，我觉得我要把它放在一个呃 lonely 的的的一个呃空间里面，或者时间里面去来看他们呃那个时候他反映出什么东西出来。所以我我我的我我平常很喜欢讲话，后来我喜欢去 market shopping 啊、呃、买菜，可是呢，可是。嗯嗯，怎么讲？我我觉得我有两个部分，一个是两个部分都是真实的啊，一个很热情，可是一个非常冷静。呃、当我在拍电的时候，我就变得很冷静，就像我安静的时候，我变得很冷静。好、啊，所以所以所以，我觉得我的电影其实还是呃反映我自己的内心的某个某某一个部分，我觉得比较值得被反映的那个部分。嗯。
我我我总是觉得我们的生活都是 pro 呃问题，我们永远生活在有问题的呃的事件呃情境情况里面，呃 maybe 是外面的，呃社会世界的 ，maybe 是自己的心里面的，呃所以呃好像我们生活就是为了要。应对付这些问题啊、呃，有爱情的时候或者没有爱情的时候，啊、呃，或者是啊、呃，你的屋子漏水，啊，或者你的啊、呃、没有水，呃，外面的世界其实也很像里面的世界，啊、呃，都很多问题，呃，就是我我必须要把问题找出来，呃呃，让观众让啊、呃、看到问题，比如说。呃，所以所以水其实是可能在我的呃真实的世界里面，它扮演呃一个呃一个很重要的一个角色。比比如说我在台湾，我刚搬去台湾住，我是学生，所以我住在宿舍或者我租一个便宜的房子 apartment。可是我每一次租一个房子，它一定漏水，要不然就是呃从水从那个厕所里面这样冲冒出来，呃呃嗯。我我想很多人都遇到同样的问题，可是，可是我很烦恼，因为我不能解决。好，或者我我曾经在啊、呃、一个 apartment 里面，有一个人来敲门说，呃呃呃，先生，我我们楼下漏水，可能是水管有跟你的天花啊、呃、地板有关系，我会打开来看看。他就敲敲敲，敲了一个洞出来的 hole， <笑> one man and and this guy disappear， <笑>他失踪了，<笑>他没有再回来，可是那个洞就在那边一个月。我可以看到楼下，可是楼下没有人，没有人住，你懂吗？就是，就我不知道为什么我从总是在生活里面，呃，遇到这些这些问困难问题，呃，烦恼。但是我想说，其实每一个人可能都跟我一样，都遇到这些问题，啊、呃、啊、呃，怎么讲？就像每一个人跟我一样会失恋，会。啊、呃，想要爱情，可是没有爱情，或者是呃呃，你很爱一个人，一个人不爱你，或者一个人很爱你，你不爱他，好，或者你啊、呃、想要性，啊、呃，你知道很想要性，可是呃呃那个性来的时候又很不快乐 ，maybe， 你的我我我自我自己觉得我的电影其实都在处理跟我有关的问题。啊，生病啊，慢慢你就会发现说，其实我们的呃呃身体是一个很脆弱的东西，我们的 body 是一个很弱的，呃，很不自主的，就是说呃不自由的。好，就你生病，你不能说我不要生病，你知道为什么生病？你其实是吃坏东西，可是你不能不吃东西。啊，就是这些各种问题，慢慢我就觉得从这个来思考，我们的生命到底的意义是什么？啊，就是、说你会想到生病，比如生病，呃，是呃，你不能控制。李康生病了九个月，呃，在我的生活里面，我看他病了九个月，呃，完全没有办法，不知道为什么是从哪里来的原因，呃，医生也说他不会好了。可是有一天他好了，可是在在这个过程里面，我就想到一个问题是说，呃呃，我们还有很多其他的烦恼，呃，可是呢，没有比这个。身体生病更麻烦的，好，那我还烦恼那些干什么？你你你懂我意思吗？哈，我我我总是在在想这些问题，或者一个发一个父亲死掉了，呃，我的发的我的父亲死掉，啊、呃、啊、呃，我觉得没有什么事情比父亲更重要的啊、呃，还有什么比父亲更重要的？就当然他就要变变成一个电影被我去处理，啊、呃。呃呃，所以所以其实我我所有的作品都跟我的人生经验有关系。那最后我我想说，父亲死是什么意思？生病是什么意思？或者那个水漏漏水是什么意思？好像一再的提醒你说你是一个很敏感的人。你你知道你你其实是可以知道很多事情的一个人，可是你不可以变麻木。好，你一定要去。你感受到这个东西的时候，你才知道你怎么去面对你的呃人生。哎，这是我一直在处理的一个主题。嗯，我喜欢的东西都不太多，<笑>然后我是喜欢的东西，我就非常喜欢，我会一辈子都喜欢 ，maybe <笑>。呃，呃。
呃，那些我我在我的影片里面，应该是从呃《The Hole》开始，我用啊、呃、那些老歌，他啊、呃、所谓的 Chinese 啊、呃、popular song， 啊、呃、大概是从三零年代，我兴趣的是从有周旋开始，上海、上海，啊、呃、李香兰、白光哈。哦啊，一直到是香港，我小时候看的那些 Shaw Brothers 的电影，差不多那个时候。当然那个时候也有台湾的歌啊，我也很喜欢。现在的我，呃，可能我老了，我听不懂。<笑>你知道，人是会老的，人是会 stop 这样。呃呃，可是我我我我有时候，就这些歌变成我，呃 ，maybe 我在呃读大学的时候特别清楚，就是、说。我非常喜欢这些歌，呃，是读大学的时候发现的，呃，因为你在小时候每天都听这些歌，你当然很喜欢这些歌，可是你不会觉得你很迷恋它，啊、哦，你到了读大学，你离开马来西亚的时候，你到台湾，很少人放这种歌，已经不流行了。可是呢，我会带那些呃上呃 CD 呃呃那个 cassette， 好听，就开始很一种感觉。呃，好像他他跟这个世界不太一样，他可能停在一个 nineteen seventy 以前的一个气氛哈啊、呃、一个 mood 啊、呃，然后那个其他的世界就一直往前走，然后你你也你也跟跟着这个世界走，可是你会觉得说，呃，这个世界走到好像你不太愿意跟过去的一个情况，或者是以流行音乐也是，你突然间你觉得你没有办法去听那歌的时候，这些东西还是在你的世界里面。还是在你的生活里面，好，所以，所以我没有停止过听流行歌曲啊、呃，老的流行老歌，而且我一定要听那个呃原原来的，不是重唱的啊。台湾有一个歌手叫蔡琴，他就唱每一个老歌他都唱，可是我不不听他的，我听呃 Great Chan 的，听白光的，因为你听的时候你发现有一个东西是你再唱唱不出来了，那个。啊，你你知道我也是一个时代的气氛，那个时代气氛跟是跟着你，呃的身体一起呃留在你的世界里面，好、啊，所以所以啊，那有一天我忽然间发现说 ，Great Chan 的歌，呃，可以放在我的电影里面做一个武器，跟我不太喜欢的这个前面的世界做做一个呃呃对抗，好、啊，好像他有前面的世界好像很酷，可是这里面很热情。哦，我喜欢这个，好像这里没有了，那我把这个东西给你看。我们以前有这个东西，那慢慢慢慢我就觉得，呃呃，我开始觉得说，我要让呃未来的观众都听到我们曾经听过一些好的东西，好、哦，就是它就逐渐变成我一个呃，常常在我的影片里面很重要的元素，好、哦，这个元素是呃，好像是一种声音是。呃，我我特别选，就像我特别选李康生的意思是一样，就我要有这个声音，永远在我的电影里面，呃，变成一个一个一个一个一个声音来来处理。所以啊、呃，怎么讲？嗯，对我我我我就是觉得说，好像我们的生活啊、呃，没有什么东西是过去的，它存在，只是你有没有呃。发现它还存在，还是你以为它已经不在了？其实它很多东西是一直在的，就像我们人的某一些人性啊、呃，是一直在的。或者我们会爱人，我们需要爱，是一直在的。可是我们以为我们没有，我们不要，我们只要钱。<笑>好，我们以为啊、呃，以前是没有音乐的，我现在只有周杰伦的音乐，<笑>对不对？其实以前也有的，但是以前你你懂我那那个意思，就是说。啊、呃，所所以，我从来不觉得我用的歌是老歌。好，对年轻人来说，这些歌他没有听过，他就是新歌，呃，好的歌，呃呃，他也可以被听到，就他也可以同时存在于这个时代里面。所以，这是我用长期使用这些老歌的的的原因。那到了呃，从 The The Way of Cloud 里面啊，用的呃很多，包括呃，你就发现那个音乐是很多是。世界性的，像阿美克的音乐，在六六零年代被翻成中文，或者像什么啊啊呃,呃德国的打喷嚏哈丘那那个歌是德国歌来的。好，你会发现有有有时候我们呃呃怎么讲，就是说啊、呃、我我我感觉到那些歌都
都是那个时代才有的东西。可是呢，呃，我们为什么这个时代没有了？好，不是歌而已，是很多东西可能新的时代没有了。可是，在一首歌里面，你就看到，哎，所有的东西还在，还保保持在那个歌里面，哎，大概是是我的一个想法，嗯。嗯，我我我觉得是呃，呃，我的我的每一个电影的形成，其实呃，可能是跟生活有关系，也可能是跟前一个电影有关系啊、呃、，maybe 也可能跟演员有关系。比如说《The Way of Clown》啊，我现在想起来，它是啊啊、呃呃，是因为拍了呃呃呃 ，no。是是在 nineteen ninety eight， I leave 台北，呀，我离开台北，呃，我要去马来西亚拍的、啊。I don't want to sleep alone. I write the script for I don't want to sleep alone. 但是那个时候 I'm very 呃、uh, 很闲空，因为我在台马来西亚 no TV， I 我租了一个房子是没有电视的，而且都是马来人的电视，我就没有看，啊、呃，所以呃我很闲空，我同时。就一直在想一些问题，就是，呃，我一面写那个 I don't want to sleep alone， 哎，一面想说我还有什么东西，我很想做的，就是，呃，忽然间我啊、呃、觉得我要写一个电影，是有李康生，他是一个色情片的演员，忽然间觉得，就是说，呃，可能是跟前面的电影啊啊啊。呃呃呃不见得有那么直接的关系，我我总觉得好像我要把那个性的事情啊、呃、放得很大，啊、呃，好像只有拍色情片这个事情比较容易把性的事情放得更推到一个一个一个一个镜头，啊、呃，所以所以那个时候我就想说啊，我要写一个故事是有一个人发发现他的亲人，当时我是想找安徽来演一个安安弟，就是一个。阿姨，啊、呃、啊，她、呃、有很多财产，她要给她的亲人，她就发现她的亲人在日本是一个李康生，她姐姐的儿子。原来的是呃，最早的故事是这样子的，好啊、呃，我就打电话给安徽，我说，哎，你来演这个戏，<笑>我要写一个你你的侄子啊，呃，你的外甥啊，你姐姐的儿子，现在演色情片了，可是你要把钱都给他。<笑>他说啊。我介绍你，你不要找我演，没有票房。他说没有人要看我演，呃，你去找肖芳芳演好了。<笑>然后我就找肖芳芳，肖芳芳，呃，没有兴趣演有色情片的东西。<笑>好，后来这个事情就呃啊、呃，我我其实写个 story 写下来，好啊、呃，那个时候就叫《天边一朵云》的《Way of Cloud》，因为我很喜欢有一个呃呃 Chinese 的呃 popular popular song 哈。啊，叫哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是很像一个 cowboy 的，呃呃电影的音乐啊，我猜是一个 cowboy 的电影的音乐，呃，它是一个唱啊呃华啊白光唱的，叫《天边一朵云》。后来啊、呃，当然后来我们知道说这个这个歌叫的《Wait What Wait》，The song is an American song， I think is t a country music 一样。然后啊啊。呃呃我我的想法是说，我好像要拍一个有关 cowboy 的电影 ，female cowboy， 你你懂吗？去找他的那呃那个李康生，去把李康生救出来。当时我是这样想的。不是 broke back mountain， <笑><笑>好像呃安徽要演的那个角色是一个要去色情的呃电影呃拍电影的现场，把李康生抓出来。很像那个呃呃 ，John Ford 的电影，有点那个意思，呃，这是我一个 the first idea in the the way of clown， and after 呃，后来我就回没有拍啊、呃，没有写，没有拍啊、呃，后来就拍的哎啊，那个那个叫什么啊、呃，你那边几点啊、呃，再来就啊、呃、拍的 the sky wall is is gone， 然后开始发现说，哎，我当时想的东西很可以。再放回来，表达我对 The Sky w a r l Is Gone 的那个心情，就是、说这些人到底去哪里了？李康生是绝对可以去演色情片，如果他要钱的话。
你你知道的意思吗？<笑>然后就就这样子，后来就没有安徽的，安徽的那个那个角色就变成陈香琪了，就说这个女孩子要找这个男的，后来他们就遇到了。我我我的 idea， 我的 story 通常都是这样，咚咚转转转转就转成，就是我我会有一个想法，就一直要做出来。比如说，我想要李康生演色情片的演员，我就希望说来拍这个东西，就一直要把它做出来。嗯、最近有一个算命的人遇到我，<笑>他要我啊。呃呃，做呃做一个检查哈、哦，测验，然后最后他跟我讲说：“蔡明亮你，你你你脑筋里面通通都是性，你都在想 sex 这个事情啊。哦”我以为我不想了，可是我其实还是在想了。<笑>呃呃，可能闭上眼呃，大部分我们的脑筋里面常常都会有性这个事情出现啊、哦。我想别人也可能是这样，很很可能我多一点点。啊啊，怎怎么讲？但是我我我通常在处理性的场面的时候，在我的电影里面，那些性都不怎么快乐，不怎么愉快啊、哦，因为都不是因为谈恋爱然后去房间做爱，不是啊啊，都是很多奇怪的状态，呃呃，比如说一个苗天跟李康生啊。哦或者是苗天跟陈昭荣在《The River》里面，或者是苗陈昭荣跟啊杨贵妹在《Viva l a m o 里面是啊、uh, One Night Stay 这样啊、呃、很很紧张的，呃啊、呃、就就说啊、呃、或者是李康生跟一个妓女在一个车子里面啊啊、呃呃，或者是陆毅静那个 Mother 在啊啊《What I'm Is There》最后跟一个枕头，跟他先生的枕头。嗯、呃，看起来都不太快乐，而且很阴暗，很很很黑黑暗。嗯、呃，可是我我我一直觉得说，大部分的性都是这样子的。我们的性跟 Hollywood 的 movie 是不太一样的。好，呃，大部分的性都不那么，呃，我就很老实的说，呃，你跟一个人做了几次爱之后，你可能真的就不太那么热情了。可是爱情还在不在？你你知道爱情可能还在，可是你会很怀疑爱情不在了，所以不热情了。呃，我我们人有很多那种啊原始的一种状态哈、啊，有时候是我不能控制的哈啊、呃，所以色情片我觉得就很有意思，他就啊、呃、就说啊、呃、我们在看色情片的时候有一个呃情况是说，你你在看一个 video 啊、呃、色情片啊、呃，然后你。control 在你的手里面，你拿一个那个遥控器，你可以，呃，你不喜欢的你就快跑，好，可所以你看日本的事情片都是，呃，都一样的，可是呢，或者每一个事情片都是一样，可是是换了一个脸啊、哦、，maybe 日本的事情片男的没有换，都是女的，呃，央央哥不停的换一个一个啊、哦，动作都是一样，事情讲的话也一样啊、哦，可是为什么你要看你要看新鲜的脸，新鲜的 new new face 啊、哦？所所以所以你 control 的呃，甚至那个性的部分也不那么重要，你只是呃要要看你喜欢想看的那个部分，当一个消费品一样消耗掉你你你那个情绪，你你很很想要呃发泄的情绪哈，很像用一个卫生纸是一样的，所以所以啊、呃，它本来就是很荒谬的事情哈，那拍的是假的，可是呢呃是真的，可能性器官是真的，做爱也是真的，可是是假的。呃，你你懂吗？不是很 enjoy 的，很多人在看的，所以我觉得这个电影，呃呃，我我我很想拍，呃，的 way of cloud 的意思是说，我我想把性的本质，呃，看可不可以透过这个电影拍出来，好、呃，当你做爱的时候是有有灯光的，有人收音的，好、呃，呃，可是你还是要就是工作而已，它是工作，可是呢，你出来的画面是让很多人在家里面。关了灯，一个人偷偷的看，然后 control 在你的手上，就是呃，整个过程是一个很荒谬的一一一一个过程。可是，在 The Way We Cloud 的时候，啊、呃、啊、呃，观众会很不舒服，因为他不是看一个色情片了，他是看一个色情片的拍摄，里面也有色情片
，可是又有一个 camera， 很很多工作人员在看，而且呃，它的长度很长，所以你你在戏院里面，你不能够 control 那个 com 呃那个 computer， 呃那那个那个呃那个呃呀呀，你 you can control you， 你只能看它，所以基本上。啊、呃，它好像是反色情片的，反，或者是呃，对，就是一个反色情片的一一一一个电影。但是我在在宣传的时候，我不能说我反色情片，<笑>我还是希望观众以为它是色情片来看这个电影。好、哦，所以所以呃，我觉得我的电影啊、呃，比较有趣的地方就是说，每一个事情都可以引起很多讨论。好、哦，引起它，它不是啊、呃、傻傻的，就是啊。呃给你看讲性就讲性，他不是的。我希望透过这些东西，我们重新来，呃，来思考我们处在的环境，呃，走到哪里？比如说，我们对性可以很随便的时候，我们对爱情有没有期待？我们还相不相信爱情？好，就就你你知道我意思吗？哈，就可是显然的，这个电影他们是很。不甘心的，就比如说在 ending 的时候，呃，你看到呃陈香陈香琪还是想爱李康生，好、哦，李康生还是想要进到陈香琪的身体里面去，好、哦，只是用不同的方法，比较残酷一点的方法，呃，所以这个这个电影本身是很残酷的，就像你看到那个日本的 A V A V 呃摸摸桑，好、哦，他像一个死人，就我我我的意思说。啊、呃！可是他他不并不是死掉，他只是昏迷了。呃，那些工作人员还是要拿他的身体去 control 他，呃，继续拍，继续拍，因为时间很宝贵。好，继续拍，因为这样就可以赚钱。一 close up， 你也看不到他睡觉了，你知道我意思吗？所以，所以，呃，呃，呃，这个很明显的感觉到说，我们如果可以拍色情片，呃，你的身体，呃，有一个部分要死掉。或者你可以看色情片，你也可以有一个部分是死掉的，<笑>你知道吗？我我我觉得这个电影大概是呃是很残酷的。我觉得我自己拍这个电影，呃，我也很不舒服。呃，你你可以感觉到我内在里面其实是很啊、呃、生气的，有一种生气在里面，对于我们现在的世界。嗯、很清楚吗？也、yeah, 可以，可以，可以，可以。早上我还有吃，我都没了，在楼下。<笑>呃，啊、呃、，maybe 我觉得他他在台湾，呃，特别有意思。What melon 在台湾，可能在别的国家你不觉得他有什么特别，因为台湾的人卖 What melon 很有意思，他是把那个 What melon 切开。那台湾在七月夏天的时候 ，What melon 很多，而且很漂亮，很大。切开，然后很很熟，裂开了那个脸，也好像一个人的脸，呃，还有他们用一个呃红色的灯去照那个，白天晚上都一样照那个西瓜，所以西瓜很红，呃、变得更红，<笑>你很想吃，<笑>就你，呃呃，我觉得亚洲人对 watermelon 都很有感情。因为比如说在马来西亚，你小时候你吃 watermelon 没有冰箱那个时候，你就会把那个 watermelon 放到水里面去。台湾人也是一样，放到水里面去泡，让它冷，比较冷的时候吃就很夏天就很愉快。就你你在还有要吐那个汁，好，所以吃 watermelon 有很多啊、呃，我觉得是我们我们呃很多人的跟这个食物的一个。关系，那当然我我呃在呃的 Viva l a m o 里面就开始用 Watermelon， 我自己很喜欢的一场戏是小康啊、呃、去在一个 Night Market 里面买一颗西瓜，然后他听他放在耳边，我很喜欢那个那个镜头，呃，后来他啊、呃、跟那个 Watermelon 玩的时候，显然他把他当做一个人，好、哦，他很 lonely， 所以他要有一个人。最好这个人不会讲话，<笑>可以任他摆布。然后啊啊、呃呃，那那 The Way of Cloud， 我当然一开始啊、呃、就用西瓜啊
呃，还有另外一个原因，是因为呃，我不知道怎么样去面对那个女人的身体。你你知道，我我开始是我要拍一个 MV， 呃呃，色情片，可是我不会，我不会拍，我不知道怎么拍，不知道怎么处理，可能需要一个东西来先啊、呃，先过渡一下，先挡一挡，比如说。我觉得它的大小可以挡住一个女人的下体，这是我最早的一个想法，嘿，然后呃呃比较间接的去处理这个色情片，把它变得比较好笑、荒谬一点，好、哦，那当然很显然的反映到我的心里面是，我不会拍身体，那个时候还不会，我不敢不敢看女人的身体，我可以看 video 里面的身体，可是我不敢看真的。<笑>真的身体<笑>，我觉得拍电影是一对我来说，它常常有这种很奇怪的，它好像让我经历到一个强迫我要去经历这个问题，比如说死亡，呃，我父亲的死亡，我可能就忘了。等到我要拍的时候，我要重新经历一次。我不是忘了，是故意不要去想它了。好，可是它还在。好啊啊啊，或者是生病，好，李康生的生病，我一定要再拍一次，我才。才可以，呃，过去心里面的一些不舒服才可以过去。那身体也是这样，所以我一定要去看它。可是我不能够直接看它，我要用一个西瓜先打。后来就就没有问题了。就但是但是我还是因为这个事情，我我相信呃，大部分的人都跟我一样是不太敢看身体的。可是可以看 video， 不能够真的去看身体。那呃，所以要感谢西瓜。<笑>给我一个机会，可以让我去靠近身体，呀、yeah.。